ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിപ്പീസാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലഞ്ച് റെഡിയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വയ്യ ഒന്ന് പണിയെടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു എളുപ്പം കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും റെഡിയാക്കാനുള്ള രണ്ട് റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയണത് പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഇത് അറിയാവുന്ന കൂട്ടാനുകളായിരിക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ സജഷൻസ് തരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കയ്യിലുള്ള അളവാണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കൈ എടു കയ്യിലെടുത്തു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി എടുത്തു ഞങ്ങളിവിടെ നാല് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയാണ് അളവ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പരിപ്പിൻ്റെ അളവ് എടുക്കാം പരിപ്പ് നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കാം ഞാനൊരു കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങിയാണ് എടുക്കണത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കുമ്പളങ്ങി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുമ്പളങ്ങി ചേർത്ത് കൊടുക്കണു ഇപ്പോൾ വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളരിക്ക മുരിങ്ങിക്കായ വെണ്ടക്കായ പിന്നെ മത്തങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ മത്തങ്ങ ഇടാം പിന്നെ വഴുതനങ്ങ പിന്നെ കായ അങ്ങനെ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്താണ് കഷ്ണങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിയും ഏകദേശം കുമ്പളങ്ങയുടെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി എന്തായാലും ഇടണം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് കായ വെള്ളരിക്ക മുരിയും കായ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ തക്കാളി എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് മിളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അത് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുക്കറിലൊരു രണ്ട് വിസിലിന് വേവിക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറും അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പരിപ്പിൻ്റെ വേവ് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ട് വിസില് കഴിഞ്ഞൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേവിക്കണമെങ്കിൽ വേവിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് പരിപ്പ് വേവില്ലേ ചിലപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് പരിപ്പ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര പുളി ആവശ്യമുള്ളോ അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം എന്തോരം ചാറി കൂട്ടാൻ വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പുളി പിഴിയാനുള്ള വെള്ളം എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പുളി പിഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം മിക്കതും ഉപ്പിട്ട പരിപ്പ് വേവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പ് പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ആ പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങി കറക്റ്റ് ഉപ്പും എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കൂട്ടാൻ നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ചാറൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കാച്ചിയിടാൻ നോക്കാം അതിന് ചീഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് കാച്ചിടാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ
കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ ചോന്നമിളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കളർ മാറി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതേ ചോന്നമിളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേപ്പിലി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കാച്ചിടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കൂട്ടാൻ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ആ കാച്ചിട്ടതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കൂട്ടാൻ റെഡി അപ്പം ഈ കൂട്ടാൻ്റെ പേരാണ് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ പുളിങ്കറി നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാളികേരം അരിക്കാത്ത ഈസി ആയിട്ടുള്ള പുളിങ്കറിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇതിനധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചാറ് കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്യാരറ്റ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് എങ്ങനെ തൊലി കളയാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ കത്തിയോണ്ട് തൊലി കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും മുറിച്ച് കളയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പീലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി എളുപ്പത്തിൽ കളയണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പീലർ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു പീലർ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ ഷോപ്സിലും പീലർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പീലർ വേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ തൊലി കളയാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടോ നമ്മൾ കത്തി വെച്ച് കളയാണെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല പിന്നെ കുറേ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഭാഗം വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും ഇതാകുമ്പോൾ തൊലി മാത്രമേ പോവുള്ളൂ ഈസി അല്ല ചെയ്യാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അത് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാരറ്റൊക്കെ അരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം എടുക്കണ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് എങ്ങനെ വേഗം അരിഞ്ഞ് കഴിയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാരറ്റിന് നടുവിൽ കൂടെ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സൈഡിലും നടുവിൽ കൂടെ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അറ്റം മുട്ടണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഉണ്ണികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ നേരം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ വേഗം വേഗം കൂട്ടാനുകളും അതുപോലെ ഉപ്പേരി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇപ്പം കണ്ട അവിടെ ഉണ്ണി ഇന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാനൊരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റുകൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ മിണ്ടാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് അരിയൽ എളുപ്പമുള്ളതല്ലേ ഇനി ഇതിലും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റിൽ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാനും അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ചെറിയ ഉണ്ണികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്കും നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ ദീപിക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഉപ്പേരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അതൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ 
അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടാൽ മതി അവർ നിറമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ക്യാരറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റിൽ എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ട് പച്ചമുളക് അല്ല ഇടണ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരുവ് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയാണ് ചാ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്താണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഉണ്ണിക്കൊക്കെ കൊടുക്കണത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എരുവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം എരുവ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എരുവ് കൂടുതലിടാം കുറച്ച് മതി വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളിതിൽ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും എന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റാണ് കണ്ട ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് അണ്ണിയൊക്കെ ആയി കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ പുളിങ്കറിയും ക്യാരറ്റ് ഉപ്പേരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫ